Evrensel kümeye devam ediyoruz. Örnek altı. M, E evrensel kümesinin alt kümesidir. M kümesi x'den oluşuyormuş. Eksi 8 küçükmüş x, o da küçükmüş 0. x bir tam sayı. Yani eksi 8 ile 0 arasındaki tam sayıları yazacağım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfır almıyorum, küçük eşit yok. Eksi 8 de almıyorum, küçük eşit yok. O zaman m'nin eleman sayısını yazayım. m'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bana e'nin eleman sayısını vermiş. e'nin şeklini çizeyim. e evrensel küme. İçeride bir m kümesi var. m'nin tümleyeni m'nin dışı oluyor. İçerideki eleman sayısı 7. m'nin tümleyeni eleman sayısı 4. Bana evrensel kümeyi soruyor. O zaman evrensel küme m'nin eleman sayısı ile M'nin tümleyenin eleman sayısını eşit. M'nin eleman sayısı 7. M'nin tümleyenin eleman sayısı 4. Toplayınca 11 yapıyor. A, B, E evrensel kümesinin alt kümeleri. E kümemiz x'lerden oluşuyormuş. 0 ile 15 arasındaki tam sayılar... E yazalım. 1, 2, 3, nokta nokta 14'e kadar. A bileşim B kümesini vermiş. O da 3 ile 10 arasındaki tam sayılarmış. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bize A bileşim B'nin tümleyeni soruluyor. Şeklini çizelim. E evrensel kimimiz içeride A var. B var. A bileşim B'yi kapatıyorum. Tümleyeni dışarıdısı olacak. Kapattığım zaman Dışarısı A bileşim B'nin tümleyeni. A bileşim B'nin tümleyeni E'den A bileşim B'yi atarak buluyorum. E fark A bileşim B oluyor. O zaman E'nin elemanları 1'den 14'e kadaydı. A bileşim B'nin elemanları 4, 5, 6, 7, 8, 9... E fark A bileşim B'yi bulalım. Bir alacağız bu tarafta yok. İkiyi alacağız. Üçü alacağız. Dördü almayacağım aşağıda var. Beşi almayacağım. Altıyı almayacağım. Yedi, sekiz, dokuzu almayacağım. Onu alacağım. Olmayan elemanları alıyorum. On bir, on iki, on üç ve on dört. A bileşim B'nin tümleyeni kümesini bu şekilde bulduk. Eleman sayısı S A bileşim B'nin tümleyeninin eleman sayısı kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Örnek 8 A E evrensel kümesinin alt kümesidir. E kümemizi nasıl vermiş bakalım. E kümemiz x'lerden oluşuyor. 20 küçük eşit x. O da küçük eşit 80. x 4 da bir tam sayı. Yani x 4'ün katı olan tam sayılar. 20 eşit 20'den büyük. 80 eşit 80'den küçük. O zaman 4'ün katı olan 24'ün katı 24 nokta nokta 80. 80'i de alıyoruz. Küçük eşit var. Şimdi E'nin terim sayısını bulmam lazım benim. 
Yani e'nin yaramaz sayısını bulmam lazım. S e son terimden ilk terimi çıkaracağım. Artış miktarına bölüp 1 ekleyeceğim. 80'den 20 çıkarsa 60. 4'e bölersem 15. 1 eklersem 16 tane elemanı olacak. A'nın tümleyenin yarama sayısı olmuş. A'nın yarama sayısı oluyor bana. A'nın yarama sayısı E'nin yarama sayısından A'nın tümleyeninin yarama sayısını çıkararak buluruz. E'nin yarama sayısı 16. A'nın tümleyeninin yarama sayısı 10. Farkı ise bize 6'yı verecek. Bunu bir D şekilde gösterelim. E var. İçeride bir A var. Bir de A'nın tümleyeni var. A'nın eleman sayısını bilmiyoruz. E'yi biliyoruz. E kaçmış? 16'ymış. A'nın tümleyeni 10. Tamamının 16 olması için A'ya 6 eleman gerekli. Örnek 9. A ve B. E evrensel kümesinin alt kümleridir. A'nın yılıma sayısı artı B'nin tümünün yılıma sayısı 13. A'nın tümünün yılıma sayısı artı B'nin yılıma sayısı 7. Evrensel kümünün yılıma sayısı nedir demiş. Bunları alt alta yazıyoruz. A'nın yılıma sayısı artı B'nin tümünün yılıma sayısı 13. Sonra A'nın tümleyenin yeleman sayısı artı B'nin yeleman sayısı 7. Alt alta topluyoruz bunları. A'nın yeleman sayısı artı A'nın tümleyenin yeleman sayısı B'nin yeleman sayısı artı B'nin tümleyenin yeleman sayısı 13, 7 daha 20 yapıyor. A ile A'nın tümleyen yaraman sayısı evrensel küme yapar. B ile B'nin tümleyen yaraman sayısı yine evrensel küme yapar. İki tane evrensel küme yirmi yapıyor ise bir tane evrensel küme on yapar. Şekil olarak gösterelim. Evrensel kümemiz burada A var. Dışarı sağının tümleyeni. A ile A'nın tümleyenin toplamı, eleman sayısının toplamı kimi verecek? Evrensel kümeyi verecek. B için de aynı şekilde. A ve B e, evrensel kümesinin alt kümleridir. 4 tane S artı 5 tane S B üstü eşittir 50. 4 tane A'nın yaraman sayısı artı 5 tane B'nin tümleyenin yaraman sayısı eşittir 50. Şunları alt alta yazalım. 4 tane A'nın tümleyenin yaraman sayısı artı 5 tane de B'nin eleman sayısı 58. Yerlerini değiştirdim. Toplama da değişme özelliği var. Alt alta toplayalım. 4 tane A'nın eleman sayısı artı 4 tane A'nın tümleyenin eleman sayısı. 4 ortak parantezine yazalım. O zaman A'nın eleman sayısı artı A'nın tümleyeninin eleman sayısı. Sonra da 5 tane ortak parantezde yazalım. B'nin eleman sayısı artı. B'nin tümleyeninin eleman sayısı. Büyük parantezi kapatalım. Eşitliğin sayısını toplayalım. 50. 58 daha 108. 
Şimdi bakalım şuraya. Aile ağının tümliğini eleman sayılarının toplamı evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Aynı şekilde B ile B'nin eleman sayılarının B ile B'nin tümliğinin eleman sayılarının toplamı evrensel kümeyi verecek. Şimdi 4 tane evrensel küme burada var. Artı 5 tane de evrensel küme burada var. Toplamları 108 yapacak. 4, 5 daha 9 tane evrensel küme 108 yapıyor. 108'i 9'a bölelim. Evrensel kümeyi bulalım. Onda 9 bir defa. Bir kere 9, 9. Ondan 9 çıktı. 1, 18 de 2 defa. Demek ki evrensel kümemizin eleman sayısı 12 yapıyormuş. On birinci örneğimize bakalım. A ve E evrensel kümesinin alt kümleridir. A'nın tümlenin yılımaz sayısı 10. B'nin yılımaz sayısı 5. B'nin tümlenin yılımaz sayısı 12. A'nın yılımaz sayısı nedir diyor. Şimdi ben şunu biliyorum. B'nin yılımaz sayısı ile B'nin tümlenin yılımaz sayısı evrensel kümeyi veriyor. O zaman B5'ti. B'nin tümleyeninde 12 evrensel kümeyi verecek. O zaman 5, 12 daha 17 evrensel kümemiz. Yine aynı şekilde A'nın eleman sayısı ile A'nın tümleyeninde eleman sayısı bize evrensel kümeyi verecek. Evrensel kümeyi bulduğum için burada yerine yazacağım. A'nın tümlenini vermiş. Onu da yerine yazıyorum. A'nın eleman sayısını bilmiyorum. Ama sonucu biliyorum. Evrensel kimi 17. Ona ne eklersem 17 yapar. 7 eklersem 17 yapacak. Demek ki A'nın eleman sayısı 7 olacakmış. 12. sorumuz. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümleridir. E evrensel kümesini nasıl vermiş? X'lerden oluşuyor. 0 küçük dir X, küçük dir 50. X doğal sayı. 0'dan sonra hangi doğal sayı var? 1, 2, 50'den önceki doğal sayımız 49. A kümemiz X'lerden oluşuyormuş. 0 küçükmüş x. x de küçüktür 15. x bir doğal sayım. 0'dan büyük doğal sayımız 1, 2. 15'ten küçük doğal sayımız 14. B kümemiz de x'lerden oluşuyormuş. 5 küçükmüş x. 35. X doğal sayı. 5 ile 35 arasındaki doğal sayılar. 5'ten sonra 6 var. 7 var. 35'ten önce de 34 var. Şimdi bize A'nın tümleyeni artı B'nin tümleyeni eleman sayısı sorulmuş. A'nın elemanları... 1'den 14'e kadar B'nin elemanları 6'dan 34'e kadar E'nin elemanları 1'den 49'a kadar O zaman E'nin eleman sayısını bulalım 1'den 49'a kadar 49 tane eleman var B'nin eleman sayısı 49. A'nın elemanını bulalım. 1'den 14'e kadar 14 eleman var.
Değerli eleman sayısını bulalım. 6'dan 34'e kadar kaç eleman var? Bu eleman sayısını bulmak için son terimden ilk terimi çıkaracağız. 34'ten 6'yı çıkaracağım. Bunların artış miktarı 1. Sonuca 1 ekleyeceğim. 34'ten 6 çıkarsa 28, 1'e böldüm 28, 1 ekledim 29 yaptım. Şimdi A'nın yaraman sayısı 14 o zaman A'nın tümlenin yaraman sayısı 49'dan 14 çıkaracağım. 49'dan 14 çıkarırsam 35 kalır. B'nin yaraman sayısı 29 o zaman B'nin tümleğinin yarımal sayısını bulmam için evrensel küme 49'dan 29'u çıkaracağım. Geriye 20 kalacak. Sonra bu ikisini toplayacağım. A'nın tümleğini artı. B'nin tümleğinin yarımal sayılarını topla demiş. A'nın tümleğini 35 çıktı. B'nin tümleğini 20 çıktı. Topladım. 55 yaptım. Evet buraya geçmeyeceğim. Özel ders için telefon numaramızı yazalım. Sıfır beş yüz beş. Üç yüz doksan altı. Seksen üç on beş. İstanbul. İstanbul.